，兄弟们，今天我们在亚洲最大的烧烤城——普洱墨江双龙烧烤城啊，带你们看一下什么叫做烧烤的烟火气。哇，烟熏火燎啊！这个烧烤城一个礼拜只干两天，礼拜三、礼拜六，自己去下面集市买肉过来加工，一公斤肉收。一公斤肉收多少钱啊？十五块一公斤。十五块一公斤，统一价，全部都是这个价格。蔬菜类的五块钱一盘。哦。肉类十五块一公斤。肉类是十五块钱一公斤。这盘肉太得劲了啊！这有多重啊？这些？这些有三四公斤。三四公斤。这个正儿八经是吃肉的快乐啊！这个完全是仙气飘飘啊！就这么烤、啊，我估计啊，也只能在云南这么干了。要是在我们江苏哈、啊，你这个炉子，你这个火还没升起来，就直接给你端掉了啊，门都没有。万物皆可烤，就是烤鱼。这个是什么鱼啊？鲁飞鱼。山上的食材全是在下面买的，是吧？对，全部自己选。我看他们烤很多都是这个三鲜肉嘛。烤萝卜这个三鲜肉比较香，它肥瘦相间哦，一天都能卖三十多头。就整个市场？就整个市场。烧烤城一周就干两天，那你们平时干嘛嘞？去农村收猪啊，然后干点农活什么的。除了卖猪肉的，这边还有卖牛肉的，牛肉也可以烤啊。哪个部位烤着好吃呢？这种，多少钱一斤啊？九十块一公斤。九十一公斤，我们就要这块了。这块烤的怎么样？这个也嫩啊。这个感觉太好了啊！自己想烤什么，到下面菜场买什么。然后我们这个是猪肉、猪排四十，牛肉二十，豆腐、小瓜、茄子，还有一条罗非鱼，总共是。一百块钱整，都是买了材料上来加工的啊，主打一个想吃什么就买什么，而且这边是万物皆可烤。双龙烧烤城有三十多家档口啊，生意好的都是一些大姨的啊。然后我们今天找一个小姑娘给我们烤，每家的味道啊，我估计也大差不差。加工费一起多少钱？六十五，六十五，肉是两公斤半啊，十五一公斤。每一家都有自己的老客人啊，大姨在接电话。这是我们的五花肉跟排骨，牛肉、猪肉一起腌，十五块钱加工费啊，就是包含它所有调料。给你腌好，给你烤好。你们是汉族是吧？哈尼族。哈尼族。我们是哈尼族。再来点生抽。味子鲜。倒点油。倒点油。干净又卫生啊，兄弟们！你们那个加工费一天能收多少钱啊？一天能收六百吧。六百。嗯。过年要多一点啊。呃，过年的话一千多，两千。哦，那还可以。嗯，还可以。节假日赚钱。哦，节假日人更多一，更赚钱。这个五花肉烤的相当哇塞啊！丝丝冒油，这是在下面菜场十五块钱买的罗非鱼。这两样我感觉就是云南烧烤的灵魂啊
，烤豆腐，烤小瓜。反正这几天在云南吃烧烤，这两样我们是每次都点。哎，你不是在下面卖肉的吗？对，肉卖完了。行，没有，哎，你这个生活潇洒的啊。知道吗？白骨头，不行，阿哥，对吗？还还有那些朋友，还有。这个是什么游戏啊？福福福。啊哈哈！云南的福福福。又是丰盛的一餐啊！食材加加工费，算一下多少钱？一百六牛肉、五花肉、罗非鱼、烤豆腐、小瓜、烤豆腐、烤茄子，炸裂啊！这个价格啊，这也是我吃过的最特别的一次烧烤，自己买食材加工，哇，把酒倒满。我们开吃之前啊，先讲一下这个小姐姐，哈尼族小姐姐，独自一人带着两个娃在山上做烧烤。你们来墨江啊，吃烧烤，记得来家家市，他们家在二楼啊。我估计啊，前后人家味道都差不多啊。他就一个人烤，前面几个都是一家人在帮忙啊。来吃啥？吃一块牛肉啊，牛肉跟猪肉一起腌的啊。嗯，再来块排骨。哎，比我比我想象中要更好吃啊！我以为这种烟熏火燎的，只是吃一个烟火戏。嗯，味道不错啊。嗯，味道不错。来，这一杯敬小姐姐。来，这是烤的豆腐，它那个火太大了啊，这个已经烤趴了啊。罗非鱼。云南真的太有烟火气了啊！这是另外一种豆腐啊，舒服。再倒满，答应我啊！来普洱旅游，来木江双龙吃烧烤，找小姐姐。她这是礼拜三、礼拜六才有，不要跑空了啊！然后节假日每天都是在干的啊！倒满，倒满，倒满。进云南老乡，进哈雷族小姐姐，干杯！男人要能靠得住，母猪都能上树。大家好，俺叫三丫，是一个九八年在村口卖豆腐脑的小姑娘。No. 大家好，我是麦总，今天我在临沂市罗庄区啊。来临沂，我们没有吃深夜的啥，我们今天早上去吃一家豆腐脑，一个九八年的小美女开的，号称豆腐脑西施。你每天都这样直播吗？对，一天要直播几个小时？从五点半到九点。啊、呃，很多粉丝会看着直播来吗？对，很多。三四十公里的，五六十公里的，然后还有五六百公里的都有。五六百公里，我们是南京的，南京到这儿可能也就五六百。你你也五六百公里？啊，我也五六百公里。辛苦了。这位就是我们的豆腐佬西施啊。哈喽。嗯、呃。你做这个豆腐佬做几年啊？三年了，三年了啊！对，就你一个人吗？嗯，还有妈妈，还有男朋友吗？没有，<笑>有男朋友不来帮忙呀。<笑>这个豆腐佬跟南方豆腐佬还有区别啊？对，啊，东西蛮多的啊。这是按三鸭，三鸭黑暗料理。三鸭黑暗料理，这碗卖多少钱？三块。三块啊？对。我看你这边前不着村后不着店的，卖给谁吃的？就是这，还是感谢各大、哦、这个老铁们、网友们，还有村民们对我的支持。这边是一个村子是吧？对，俺这边是一个村口，后边是高庄村，我们的高庄村。哦，我在网上看你是九八年的啊？对，九八年，九八年今年多少？二十三岁。二十三岁。哦，这是我的吗？对对对。这几块的？这个加了一个鸡蛋，四块。四块啊？对，不加鸡蛋的话是三块。啊，这个。
四块钱的豆腐脑。你这顶配还有什么可以加吗？可以加肉。加什么肉？猪耳朵，还有猪耳朵，对，还有螺跟肉。加猪耳朵多少钱？十块。<笑>给我加个猪耳朵。好的。一份猪耳朵是吧？对。在我们家，这个称之为土豪套餐。土豪套餐就是加了耳朵啊。对。像你们做这个豆腐脑还辛苦啊？啊。还可以吧，也都习惯了。<笑>今天起来呢？两点半三点。<笑>起来先磨豆子是吧？对。先熬熬豆腐脑，熬豆浆，做豆脑。那你们同学还来吃你这个？有。<笑>之前呢，在个地摊儿买过衣服，买过冰淇淋，买过水果冰沙。现在呢，对了，用一个小点搞了早餐，是以豆腐脑和烧肉夹馍为主的。平时也没有休息日，做餐饮确实很辛苦。从我同龄的孩子，别人家的孩子还在睡觉，我已经早起干活了。别说睡懒觉了，就是晚起一会儿都不行。然后早起的感觉一开始不习惯，现在也不习惯，谁想早起呀？我说可以加肉吗对？对，可以加肉的。加驴肉。猪肉。<笑>哦、你这没有驴肉啊？对，没有。东西还蛮多的啊。各种粥。粥啊。对，各种粥。粥是免费吗？不，都是呃两米一碗。两<笑>、哦、包几块钱啊？五块、啊。给我做一个。好嘞。做两包还有顶配啊？对。<笑>只有一个配比是吧？啊，还有驴肉啊。对对。对哎，这卤肉一看就入味了。要青椒吗？放点青椒。可以可以。怎么好？这怎么来？你说开店的时候开店这么偏，不怕生意不好？当时也没有想那么多，就先做起来再说是吧？哈。对。三亚乡村豆腐脑，你现在是临沂，也算临沂网红了啊。<笑>每天直播多长时间啊？每天五点半直播，直播到九点。怎么卖呢？因为都是免费的，全部都是免费的、哦。免费的，一样、两样、三样、四样、五样、六样、七样，这个骰子也免费啊？这个是，这个是收费的，一块钱一个。哦，一块钱一个。对，这个也都是一块钱。这一块钱一个怎么吃呢？放在豆腐脑里泡。哦，也可以卷煎饼，我们这边人都喜欢吃。这什么啊？这个是辣手酱夫子，我们这边的名吃。一块。这是免费的。免费的啊。咸菜都是一起，免费的。这个应该是特色。这个呢？锅具，我们少搞点，免费的，吃点就行了。一个小菜。蒜苗，小糕点。这个刚才三丫讲的特色，这个糕点配一下吧。就这个辣椒很适合。少弄点，免费嘛，不能太过分。搞两个小菜，你看，这就是我们今天的早餐啊，还丰盛啊。肉夹馍五块。顶配的豆腐脑啊，它正常豆腐脑可能就三块，加个鸡蛋四块，小菜免费，又搞了两个饺子，三个饺子，一块钱一个，肉的一块五，这么多就十几块钱。我们先尝尝那个顶配的豆腐脑啊，这个豆腐脑看着太有食欲了啊，嗯，怪这个辣油香。比我们那种南方豆腐脑，分量大得多啊！嗯，哇，里头还有猪耳朵啊！这个是美女，两点多钟就给人家搞的豆腐脑。那猪耳朵它切的很薄，我吃到。咬到是脆脆的口感，菜其实已经找不出来了，那吃到嘴里是有猪耳朵那种脆脆的口感的。豆腐脑配肉夹馍
现在的年轻人啊，脑子真的是越来越活络了。九八年小姑娘，搞得生意这么好，天天直播啊，确实佩服啊，做生意，说脑子特别灵活。看到那个小菜，小菜我给你看一下是什么小菜啊？这个小莴苣，拌得清清爽爽的。这个这叫什么炒辣椒啊？刚才阿丫单独介绍了一下，啊、哦，酱就这种黄豆酱炒这个辣椒，怪这个好吃，这个好吃。啊，一大早来点这个，舒服啊。其实啊，临沂不一定去吃深夜的啥汤啊，我们来二丫还是三丫啊？三丫。吃点豆腐脑也很棒。这个他这边叫叫什么？刚才说煎包还是什么？对，煎包。煎包啊，我们我老家啊，连云港，我们叫这个叫碳饺子，哎，啊，真的就是老家的滋味。这这边叫煎，嗯，煎包。这边叫煎包。对，他的豆腐脑真的超级好吃。就一直想吃的停不下来。罗庄区三鸭豆腐脑，给这个九八零的小姑娘点个赞。主要人长得漂亮，也能干，不是靠颜值啊，是靠手艺。你平时自己早饭也吃豆腐脑？对自己做的放心。我带三鸭乡村豆腐脑，等你们哟，爱你们。谢谢。这是黄的什么粉啊？十三香啊！我一大锅就卖二十块钱啊！这地方叫勾圈还是勾圈？勾圈村鸡蛋汤啊，老头老太太在家做的。来，我们给探究竟。哦，都是吃啊！前面是不是好多水对不对？你来举个赞去。我们今天在啊枣庄台儿庄区沟圈村，你看啊，开车开到这么一个地方，村里头的苍蝇馆子啊。哦，老爷子在出菜，这是什么菜？炒肥肠啊！炒肥肠啊！你看啊，色香味俱全啊。这一锅什么？红烧肉啊。哦，怪，这个看着更有食欲。这一盆多少钱啊？三十五啊。你拿手菜是鸡蛋汤啊。鸡蛋汤啊！哎呀，好大个！我们马上这个菜也要点啊！这个菜看着真香，就是家里头小时候烧的菜。你们在家里头干了多少年了啊？二十多年了啊！这个店也很神奇啊！看看这个菜，这个炒的什么菜啊？土豆啊！确实是啊，真的都是家里的风格啊！土豆条，嗯。今年七十几啊？啊，七十几，七十三，七十三啊！原来就是干厨师的。哎，对。哦。你问那个老娘了。哦。这有一个贴了很多年的一个告示啊。点完菜，请自觉预存现金一百块或二百块。啊，就点完要先给点钱是吧？啊。你看这个土豆条，漂亮。这就好了，好了，好了啊！一把香菜，你看，色香味俱全，它每个菜都很好看，很好吃，看的样子啊。土豆几块钱？十块钱一份。十块钱一份啊。你这地方怎么人找得到的？太偏了啊！就是这么一个厨房啊，这里都是
配菜啊，我来看一下啊。点个啥？绿豆芽、白菜、洋葱、油炸、土豆、藕片。大爷，鸡蛋汤多少一份啊？多少钱？二十。二十啊？必点是吧？每个人都点。一盆就二十啊，我们点菜了，点菜就来点啊。啊，好，小朋友去菜啊，鸡蛋汤、绿豆芽、土豆、红烧肉，你是暑假来帮忙的？天天都来，上学就不来了。炒菜快啊，你这个啊，二十一大盘啊，实惠实惠，嗯。我们鸡蛋汤能给我们烧吗？别人还有菜是吧？啊，炒完给我们炒，可以再看一下他们那个环境啊，你看啊，这边瓦房是厨房，然后这个过道里头啊，天凉快应该都是坐满的啊，然后天热了是坐在这里头有空调啊，我们来看一下，都是老房子啊，空调。还挺凉快的啊，给我们安排的这个房间，怪这个小店有感觉。师傅，你们从哪边过来啊？枣庄。枣庄啊，枣庄过来的有多少公里啊？呃，四十多公里。四十多公里啊，这个地方相当难找啊。啊，是谁带过来的啊？我家。那你是大吃货啊？不是，我我是本地的。哦，他们家菜怎么样？来看一下啊，就每个菜都很好看哈，好不好吃我们待会儿再尝一下。嗯，没搞点酒是吧？主要是喝喝酒了，喝酒了，有本事喝上来。大姐，这是什么菜？这是宽粉。宽粉啊，这个多少钱一份？这十五。十五啊，你们菜都好便宜啊、哦，这个是别人的炒鸡，看着也好吃啊。那我们在临沂吃炒鸡，天天吃，我们换个口味。我们在临沂过来的，天天吃炒鸡。下次来一定安排这个炒鸡，哇，漂亮！老爷子炒菜就是啊，色香味俱全。看啊，这个算枣庄辣子鸡了啊，枣庄辣子鸡。你是媳妇啊？是的，是的。啊，全是自己家人干啊？一家人干，房子也是自己家的啊？那省钱。啊、不，你这个城里人就喜欢来这儿吃。啊，呃，快点弄！不老不老不老不老不老，你看啊，门口停满了车哎，都是城里过来的对吧？他的招牌啊是鸡蛋汤，因为没有店名，你看啊，没有牌子，就是家里头啊。但是搞笑的是啊，地图上有他们定位，叫勾圈村鸡蛋汤，特别期待，特别期待。一会儿啊，我们进这个，这还是土房子啊。土房子这个厨房带你看看啊，鸡蛋汤，招牌鸡蛋汤，鸡蛋汤好吃吗？好好好好,好,好喝啊！你们是本村上的吗？咱这好像最近都，咱这离了十里路了。十里路啊！离了很近，咱们这和鸡蛋汤了吗？哦，吃过了。吃过了，没有没有。啊。方圆多少里路最出名啊？哎、你们家啊，不需要别人给你打广告，全是客人给你打广告啊。那可是啊，你爷爷炒菜好吃吗？好吃，好吃哈。又来一个菜，这个我们也点了啊。我都看过两遍了，流了好几遍口水。红烧肉，这个就是苏北啊，家里的一个做法。家常菜啊。啊，大白菜烧肉烧粉条嘛，对吧？啊。嗯。这个汤泡点米饭吃。对对对，好。哈哈哈。呃，你这没有米饭啊？泡蘑菇馆。泡蘑菇馆啊。起锅烧油，葱。这是什么？肉丝。鸡蛋汤还有肉丝啊？嗯，你啊。哦。肉丝泡海参。哦，这是不一样啊。对吧？啊。开水。你这鸡蛋是土鸡蛋，炒鸡蛋，是不是炒鸡蛋？炒鸡蛋，炒鸡蛋啊！哦，确实是的啊，不是洋鸡蛋啊。小朋友懂事啊！呵呵
，给你发工资了吗？没有，没有啊。不应该，不应该，要发工资的啊！你上几年级？开学就初一了吧？开学初一啊、哦！炒鸡蛋啊！这一锅啊，刚才放了点葱，然后就加的是肉末，这里头的肉酱啊，这应该是秘籍。哦，这还勾芡啊，淀粉啊。刚才几个大叔讲，方圆多少里地没有你的鸡蛋汤好喝哎。这个有自信啊。学不会啊。这个是你自己发明的。不教啊？有人来想跟你学吗？啊？有啊。啊，那就是不教是吧？啊，我独份，独一份啊！我一直讲我独份，就独一份的意思。调味，鸡精也不少。就卖二十块钱啊，主要也是实惠哈、啊。农村嘛，其实实惠也是很大的关键因素啊。来一把香菜，出锅。哇，这个菜溜，看着就牛。你三个人就别扫这门了，扫扫也扫，十五的你们。这是二十的，那行啊，这是别人的是吧？啊，好好给别人给别人，我们无所谓。刚才那锅啊，鸡蛋汤是别人的啊，他们说我们吃不了，我们就让给别人了啊。来看一下这地方的环境啊，再来看一下啊，勾圈勾圈村还是勾圈勾圈村啊？河边上就是这么一个环境啊。你们如果导航过来，就看一下这地方有一个这个蔬菜棚的啊，这个蔬菜棚应该是。天凉快的时候，里头也有桌子，来看一下啊，啊，天太热了，现在啊，这是别人的是吧？哎，是你的，是我们的。好了啊，好，菜上齐了，你看啊，漂亮。先来碗鸡蛋汤啊，这个天是真的热，老爷子也七十三岁了，在厨房忙得不停啊，真的，哎，都不容易。奔着这个鸡蛋汤来的啊，老爷子的绝学啊！这片啊，它跟山东啊这些汤啊，其实还是一样，就是勾芡过的啊，鲜。我一口下去特别鲜啊，而且它这个关键啊是这个汤里头有这个肉末啊，不错不错，再来一碗再来一碗，哎，汤确实不错啊，哦，烫烫烫烫。这一大盆，十五块，然后你看这一菜啊，我给你再讲一下价格，土豆十块，绿豆芽十块，这一盘其实是我看着最有食欲的菜，我们马上介绍，先把这个汤喝遍。喂，这要是冬天啊，来上一碗这个汤，绝对摆。啊，爽爽爽爽，吃的清爽又舒服。我们刚才提到的这个，他讲这个叫红烧肉啊，来看一下，看看那个红烧肉，就是家常的做法啊。他这离我们江苏不远啊，苏北很多地方家常菜，家里头烧红烧肉就是这样。你看啊，大块的肉，把油煸掉以后，烧大白菜，烧粉条。我们那边基本上很少放辣椒，他这还放了辣椒，因为山东嘛，口味毕竟还是重那么一点点啊。来。这个真的是迫不及待了啊！找点粉条，粉条，乖乖，再来吧！你看这个肉切的，就跟肉不要钱一样。你猪肉降价了也不能这么整啊，是吧？一个是看着有食欲，应该也好吃；一个是经济实惠啊。哇
这个肉啊，它是提前烤过放在那边的啊。然后来客以后，加点大白菜，用猛火顶一下，白菜烂了，粉条就烂了啊。快，这个大肉啊，稍微再整大一点，就是南京大肉面。南京大肉面都二十多块钱一份啊，就一块肉，人家这一大盘肉卖三十五。舒服舒服，我是真心的喜欢这种，这种村里的这种餐饮馆的啊，烧的特别入味，没有米饭啊。我们来卷点煎饼啊，你看这桌子菜，三菜一汤，一大荤，两素，一个荤汤，七十块钱啊。卷饼这么一卷啊。就等于享受到了山东美食的灵魂了啊！来几根土豆条。其实啊，饭店那个土豆丝吃久了啊，远不如这种农村的家常做法的这个土豆条啊。来，攒劲攒劲，这么一卷啊，这个就是山东啊最朴素的顶级美食啊，卷煎饼。